どうも、大阪は二十歳になってから、マーサヤンです。こんばんは。はい。えー、不思議の男女、風来の試練、ついにスマホで登場ということでね、えー、移植版ということなんでしょうか。はい。ちょっとアンドロイド版の方がね、不具合が出てるようでございますけども、iOS は大丈夫ということで、はい。えー、私が何歳の頃かはよく覚えておりませんけれどもね、はい。ゲームにハマっていた時、はいえー、名前は、えー、ませんその前トルネコのダンジョンがあったんですけどもねで風来の試練という、まあ、このシリーズで出会ったわけでございますけれどもあまりの理不尽さにねさじ、うん、を投げたというか諦めてしまった記憶がございます、ね、あの頃の忘れ物を取りに行こうということで、はい、もうクリアするまでやめれません、えーえー。人生の厳しさを教えてくれると。はい、不幸は突然やってくると。はいまあ、そんな感じのゲームでございます。はいあのー、今の若者たちはさ、うん、守られてんだよ。いろんなことにね。なので、体制っていうんですか、いろんなことのよこれがね、うん、弱い。弱いんだよ。甘いんだよ。怒られた。はい、やめます。みたいなね、仕事。甘い。このゲームの厳しさというのはね、なんと言ってもこう、ダンジョンを進めていって、やられたら、レベル1。持ち物ない。こんな感じなんですよ。理不尽でしょう。はい、あもちろんね、その持ち物とかも持って帰れる方法っていうのがあるんですよ。でも基本死んだら、あのレベル1に戻されるのはね、もう、毎回そうなんです。でその中でこう武器とか持ち物を持って帰ってそれを強化したりいろいろしながらですねあの強くなっていって一つ一つねダンジョンを進めていくという形のまあスタイルなんでまあこれねやればわかるんですけどねはいで、えー、ほとんどストーリーもみんな見ずにやってるわけでございますけどチュートリアルなんだな多分はい、えー、よろしくお願いしますということでおちゃんと説明が出てくるこれやっぱスマホ版ならではの、えー、下に操作キーがあるというか、ね、足踏み、えー、ダッシュ、えー、そして攻撃離すでこれ向きを変えるのかな、はい、タップでも動けると、はい、ヒットポイント歩けば少しずつ回復するそうなんですよね、えー、このゲームはもちろん左上の HP というのがなくなればですね死んでしまうわけでございますけども厄介なのがこの満腹ってやつなんだよねもちろん人は腹が減る腹が減ったら戦ができるというところがありますけどもねこの空腹がねゼロになると、うん、HP がどんどん削られていくんで多分、うん、だからのんびりもしてられねえっていうねそのやらしい仕様となっておりますこおにぎりゲットこのおにぎりははい、巻物ね、真空切りの巻物。これ、熱いよね。全部なんか倒してくれるんだと。こう,こういう時にね、敵と当たった時に、こう連打しちゃいけないんだ。足踏み、足踏み、足踏み、足踏みをして回復していく。あの、連打しちゃいけないんだ、このゲームはね、連打したら。ね、敵と戦う時も、一回攻撃して、されたらどれくらいダメージを食らってるのか見ないと。ある日突然不幸やってくるみたいなことになっちゃうんだよね。本当に先生攻撃されるほど愚かなものはないからね、このゲームにおいては。しっかり自分で足踏みするなり、空振りするなりして敵を近づけて、バチコリと先生攻撃をした仕掛けていくのが、基本中の基本なんだよ。こうやってね。そう。そんな感じ。昨日だけっちょう。そう足踏みをするとその場でね HP が回復するんだけどもっていう腹は減っていく敵も近づいてくるということでねそんな足踏みばっかりもしてらんねえんだよこのゲームはなはいそこまで空振りさせて敵を近づけてしっかりと先制して殴っていくのが一番いいんだねうん完璧な立ち回りよしレベル3月中でございますおっと武器
コンボ月中装備しようドラゴン層なんでドラゴン層って飲むと炎を吐けるこれね結構巻物とかさ薬草とか薬草じゃねえ草とか、まあ、アイテムさ何が何らか効果わからんのがあったりさいざ使ってみたらとんでもねえことになってねいきなり四面楚歌っていきなりゲームオーバーとかね普通にあるからね気をつけなはれやほんとにお腹がすいたらねおにぎりを食べようということで、ね、67ならまだ大丈夫でしょうそういう機能がないとね一回死んだ全てがゼロになるっていうのはねそれは言うて理不尽だし若いね余ったれた人間はねもう全然このゲームがねやりたくないってことになるでしょうかダッシュとか使ったら相当早いんだろうねどんだけドラゴンそうだよクリア警告の宿場ということでねおそらくさこれはチュートリアルでこっからが本番ということで間違いないようでございます。ことか、第1問。このダンジョンやったらレベル1は持ち物とお金なくなりますけど、よろしいですかってよろしくねえんだけどよ。ヘイの問題。矢をすり抜けていく。矢を取れよ、ほんま矢を。え13のダメージを受けるとかさ意味わかんねえよでも何もないんじゃないこれ手持ちがそしたらささっき宿場町まで来てゲッチューしたものが何もなくなってるということでねいきなりダメージこれいきなりやられるんじゃチンタラにチンタラやってる場合じゃねえんだよこれすでにね、HP が6。これいきなりしんどい。できたきたきたきたうん。あれなんだよ、紛らわしいな、こいつは。紛らわしいんだよ、この犬。これ犬も嫌いなんだよね。あの、昔さ、田舎でさ、野犬に襲われてね、まあ、襲われたというか、追っかけられてた記憶が結構あっても、噛まれたことがないけどな。嫌いなんだよね、犬が。見たら。死んだら危ない危ないの<笑>危なすぎる第一マップからも危険すぎるぞこれはてかコンボとかさが全部なくなったからな武器くれ武器よ武器ちょうだいおにぎりゲッチューだこれよし巻物ゲッチューお祓いの巻物ってなんだこれは呪いを解くことができるそもそも呪いのアイテムなんかいらねえよ本当にさドラゴンクエスト3でセーブデータ聞いた時のさあのドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいなのあるやんあれでね聞いた日その日に寝れなくて怖くてさトイレ行けなかったんだ一人であれ以来セーブデータあのゲームを始める時さあーほらほらほら来た来た来た来た来たこの罠だあのゲームを始めるときにねあの、テレビの音を消してね、えー、ドラクエ3を始めるときは毎回やってたっていうね、記憶があるんだよね。恐ろしいの、あの曲は。今でも聴いてもなんかちょっと寒気がするわ。こうやって攻撃がさ、たまにさ、回避というかさ、ミスることがあるんだよね。梅のつ、梅の杖。なるほど。こういうのは投げて、振ってか。振って試さないとわからないけど、敵がいねえからどんな効果あるかちょっとよくわかんねえよ、これ。ほんと何から何もね、めんどくさいゲームなんだけど、これが楽しいんだよね。最近のゲームはオートじゃ、課金じゃ、ガチャじゃってね、つまんねえんだよ、ほんとにさ。もっとさ、しっかりと6本の木の矢をゲット。経験と知識と、それに伴う技術で戦っていくゲーム。これでしょう、ゲームはやっぱりね。矢をやってみようか。うい一
回持って帰ろうか。戻る押すなよ。<笑>戻るのか、これ。戻ったら、ああ、なるほどね。これ戻れるのか。戻ろうかな。でも何も持ってねえから戻ったとかしょうがないんだよな。ビレミとか、みたいな使えねえんだよね、多分。うん。それだったら全部持ち物失うはずなんだよ。それ諦めるってやつでさ。ここら辺に死ぬことはないでしょう。多分ね。もうレベルも上がったしね。しかし、空腹がやばいな、空腹が。50しかないぞ。あ、スモスモ。あ、また2だよ。このゲームどうやら千1000回遊べるとか言って。お、危ない。木の矢の罠を踏んだ。危ない。これ罠踏んでも作動しなければね、ラッキーなんだけど、多分あれ飛んでくるんだよな、多分木の矢が。で、ダメージを受けるんだよね、あれ多分。あ来た。鈍速のスイッチで行動速度が遅くなっていく。またなんか踏んでいく。だからちゃんとね、おっと真空機じゃなくて、なんか上にあったよ、これ。ハープンハープンやばい、ハープンハープンか、ハープンか、ハープンミサイル。やばい、ハープンは。うん。イージス艦に積んでるやつね、あれ。やばいな。いきなり強くなるんだよな、このゲーム。ダンジョンが変わったらさ。ほんと危険だよね、このゲームは。ということで、お酒を二十歳になってかませんでした。これから風来の新年、バチコリやっていきたいと思います。